mi amor ¿Qué crees? ¿Qué? Te tengo una sorpresita ¿Qué, cielo? Anda, dime, que me pongo nerviosa Hoy en la escuela nos dieron un taller muy interesante Y nos invitaron a otro de, al mismo tiempo Ya te inscribí, mi amor Gracias, Metodio Cuéntame de qué se trata Se llama Conoce el perfil de tus hijos Uh -huh. Está uh -huh. enfocado para erradicar lo que durante muchos siglos se creyó de la educación de los niños Se forma a través de premios y castigos Ok, ¿y qué más amor? Suena ah. atractivo el tema porque muchas veces no conocemos el carácter de los hijos No es tanto el carácter, sino el estilo en todos los sentidos por sus gustos y atracciones Ah, supongo que dices de premios y castigos es porque se creía que los regaños, amenazas y en muchos casos los golpes formaban buenos hijos. Sí, cariño, justo eso abordaron en el taller. Así ah. nos educaron nuestros padres y nosotros estamos cometiendo errores, tal vez al no identificar ni respetar la personalidad de cada uno de nuestros hijos. Exacto, amor. Aunque creo que vamos a invitar a mi mamá también. Ella necesita conocerlos porque se la pasa más tiempo con los niños. Mm, tienes razón. ¿Verdad que sí? Llevarlo. Bienvenidas queridas amigas, mamás en construcción. Me da muchísimo gusto recibirlas en este programa que hacemos cotidianamente y hoy vamos a hablar sobre cómo conocer el perfil de nuestros hijos. Porque antes la educación era nada personalizada, ¿eh? con la misma vara se medía a todos los hijos, premios o castigos o golpes o como sea. Pero así se educaba y como a nosotros o a los padres los habían educado sus padres y pues a su vez los abuelos de nuestros padres y así se iba haciendo la cadenita. Hoy por hoy, queridas amigas, tenemos muchos más recursos, herramientas para personalizar la educación. Además, son menos hijos, no nos tenemos que romper tanto la cabeza para conocer la personalidad de cada uno de ellos. Así es de que de esto vamos a hablar el día de hoy con una muy querida amiga. Ella es, bueno, no bestseller, long seller, su libro de oruga. A Mariposa ha tenido ediciones y ediciones y no se acaba la gente, lo sigue comprando porque es un libro de transformación, es un libro que ayuda muchísimo en el desarrollo humano y en la superación personal. Ella es María Esther Erosa, especialista en desarrollo humano, autora, además de ese, de 10 libros y ha ganado eh, la Diana de Oro, incluso es certificada en BTSA, que es Ben Singer Thinking Styles Assessment, que analiza el estilo de pensamiento original en el niño y los desvíos que sufre durante su educación. Y es madre de cinco hijos, ha sacado, fíjense ustedes, a cinco hijos adelante, tiene doce nietos y además lo hizo sola, es una orgullosa mamá sola. Así es de que señoras, claro que sí se puede. María Esther, claro. bienvenida. Gracias, Julieta. Muchas gracias Todas por mi admiración y mi cariño, de verdad. Ya sabes que es nuestra amistad es de mucho tiempo, queridas amigas, y nos queremos mucho. Oye, Mari, y traes un tema que a mí me parece muy, muy bueno. Hay que como personalizar la, la educación para sí. nuestros hijos. Sí, mira, definitivamente dicen que la experiencia se hace a golpes. Y desafortunadamente nosotros vivimos esos golpes de la experiencia como hijos y como padres que salimos al mundo sin manual. Decían, mira, el difícil es el primero, porque pues no sabes nada y, y, y con, echando a perder se aprende, ¿no? Pobres hijos prema, eh, prematuros, este, lo, los mayores, ¿no? Lo, el, el primogénito. Que efectivamente vamos aprendiendo sobre la marcha y a ver qué te decía la abuelita, qué te decía la mamá, la tía y punto. Ya el segundo como que ya está más pavimentadito y los demás llegan como Dios les da a entender. Y, y efectivamente creíamos que había un parámetro, un método único para educar a los hijos, que eran castigos, golpes, amenazas, promesas que muchas veces no se cumplían y el temor y Julieta, el temor sí. era el patrón principal. En, en el desarrollo, en la formación de los seres humanos Y si no te lo comes Va a venir el señor del costal Y te va a llevar sí. Y si no te duermes Va a venir el coco Y te va a, a espantar sí. y, y de verdad, vivíamos bajo temor y amenaza María Esther Herosa es. era, era, era de verdad ter... Pobre, ¿verdad? ¿Cómo logramos sobrevivir a la educación de nuestros padres? Y además que era su mejor respuesta posible Porque Exacto. educaron como los habían educado a ellos Exactamente, también. y mira Yuli, de hecho a nuestros padres les fue peor sí. Cuando decían, es que mi papá Mira, los papás y las mamás nos dieron en la torre 
con todo su amor Porque ellos les fue peor Las épocas mientras más antiguas, más duras La letra con sangre entra Quien bien te quiere te hará llorar <risa> Y te, que tanto quería el cuervo a su hijo Que hasta le sacó los ojos Dios mío, parecía esto en la sala del terror La Inquisición Bienvenido al Valle de Lágrimas Cuando ah, los veían claro, a los niños aquí, en el cunero ¿no? Aquí se viene a sufrir mi vida Entonces imagínate el cuadro con el que llegamos a este mundo Sí, pero bueno, hoy por hoy tenemos más herramientas, hay Muchas más conocimiento gracias. de los talentos, de las capacidades, habilidades y sobre todo de que cada uno de nuestros hijos es único, único e irrepetible, irrepetible y diferente a todos. Así sí. es. Y como dices tú, cuando nacieron se rompieron los moldes y cada hijo es diferente. Así es. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? O sea, ya que conocemos esto, ya que tenemos esta información, ¿cómo empezamos a ver las diferencias y sobre todo a tener un estilo parental diferente para cada hijo? Mira, primero que nada no debemos tener expectativas. Muchas ocasiones el bebé está naciendo y el papá ya tiene el equipo de fútbol. Porque el niño va a ser futbolista porque es lo que más le gusta, o va a ser ingeniero, va a ser doctor. Hay una canción de Facundo Cabral, que canta Facundo Cabral y Alberto Cortés, Yo quiero ser bombero. Decía, yo quiero bombero, bombero, yo quiero ser bombero Que nadie se meta con mi identidad Porque ya todos habían decidido, cada uno Miembro de la familia que iba a ser ese pobre niño Cuando fuera grande Entonces, definitivamente, amigos No tener expectativas Más bien tener los ojos, los oídos Bien abiertos para ir observando al niño ¿Cuál es su tendencia? ¿Cuál es su, lo natural? ¿Con qué tipo de juguetes son con los que más juega? Sin darte a la flagelación, mi hija que tú la conoces, una vez casi se desmaya porque entra a la recámara de su niña con muñecas y todo, y ve a las muñecas sentadas, amarradas en las patas de las mesas, amarradas, dijo, mi hija, va a ser secuestradora o... Doctor, y así decía, a mi hija no sé qué le pasaba, pero jugaba algo muy raro que los niños las amarraba. Hasta que un día dijo, mami, deja de satanizarme. En Peter Pan a los niños perdidos los amarraban los pieles rojas. Y yo era Wendy. Iba a salvarlos. Entonces, pero fíjate la novela. Explícame tu, je, tu sí. juego antes de que yo te pueda decir nada. Exacto. Claro. Exacto, que, que una hija a lo mejor va y le van a gustar las tortugas ninja y no a las muñecas, y no por eso va a tener tendencias raras. Es una niña que de una personalidad totalmente natural, totalmente deportiva, totalmente eh, diferente a la otra, que se pone moñitos y las princesas y ta, ta, ta. Esa niña es más romántica, es más... Y no por eso dejan de ser menos mujercitas o menos humanos y normales. Hay que acompañarlos entonces, María Esther Erosa, entiendo de lo que nos estás diciendo, acompañando, acompañarlos en su desarrollo poniendo especial atención a cómo son ellos, no como quisiéramos Exacto. nosotros que fueran ellos. Exactamente, porque cuántos padres nos realizamos a través de los hijos. Sí. El pobre niño tiene terror de ir al béisbol los sábados porque todas las bolas le caen, pero el papá fue un béisbolista frustrado y quiere que el niño sea béisbolista, ¿no? O nadador. Entonces, señores, es otro ser humano, otra persona diferente y vamos a descubrir qué sorpresas nos tiene. Bien, ella es María Esther Erosa, les repito, es eh, autora de muchos libros, entre otros este que me gusta mucho, de Oruga a Mariposa, donde por cierto también cuenta parte de su historia, de cómo pudo salir adelante como una eh, muy exitosa mamá sola. Yo soy Julieta Lujami, estamos en Mamá en Construcción, volvemos. <música> 